你是抱本宫的内臣，这么晚了来我这儿干什么？看来小人猜的没错，他果然是大王的人。你不是太子的那个，是太子叫你来的。小人前来，是有个不情之请。不情之请，小人愿意接替他为大王所用，所以请大王帮小人。除掉臣内人吧。殿下，殿下，没事了，没事了。来都是小人的错，殿下，安心睡吧，小人就在外面。混账！东府的人，关本王什么事？华泽兰。什么？太子妃小产的时候，小人被拘喜。臣内人曾奉东宫之令，在小人的房中放了一包嫁祸的草药。这跟本王有……话则了。他怎么会知道，小人在江上宫手中拿到的就是这剂药？事情过后，小人仔细想了想，同样的东西，江上公除了给过小人，也给过他的吧。那个时候，江上公是受了前中书令李百州的差遣，而前中书令又是大王的。放肆！一派胡言！来人！识人识者，他却贪恋私情，不分轻重。这样的人能成何事？大王留他，又有什么用？虽然这与本王无关。可你不也一样，是因为无关风月。小人只是不与黄雀斗。
，是吗？可薄阴者，不与黄雀斗。这是家父生前说过的话。小人来请求大王，就是不想把所有的精神都放在和他这种黄鸟的争斗上。你到底是谁？小人是谁，不足大王挂齿。那你要博的鹰，又是？没有，就这么大点地方，能够藏到哪儿去？不会是跑出宫去了吧？混混，宫门早闭了，难道他差池飞出去了？我就不信他能藏到地底下去。再去找。是，走。你们去那边，你们跟我过来。五谷开宫门，我一定会赶在四谷回来。姐姐等着我，姐姐。姑娘真的要这么做吗？姑娘以后真要这么过下去吗？我头一次见姑娘，不过是半年前。姑娘，你回头看看，我现在就可以带你去常州。去哪里都可以，姑娘，姐姐。吴大王，可以再借小人一匹马吗？这一次，小人真的不能再等到天亮了。是殿下差你。是。这个我要回交给殿下，你先进去吧。
，刘指挥。这事，殿下不希望别人知道，是为了周书令。陈内人，陈内人，什么事儿？赵工人让小人告诉，人已经抓到，是否处置？什么地方？想跑就能跑得了吗？好了，都退下吧。五十丈，忍忍就过去了。你这又是何苦？我怕自己体弱命薄，伤了他宽和的声誉。你想多了，我已经这样了。为什么你还是要？你说过要走的，为什么又不呢？他还在睡着吗？对。马上就要无果了，你就不怕他醒来之后问责吗？他不会的。我侍奉了他十五年，等到他们抓到了我，姐姐穿上这身衣服去通告他，然后……可是，我见不到殿下。用不着。八岁入宫，就和他在一起。他是什么样的人，我太清楚了。不管我做了什么事情，他最后一定都会原谅我的。何况，只是你。十五年，妈，所以走吧。五谷宫门开后，我会说你逃出宫去。然后呢？姐姐就留在那里。不要让人发觉，然后就是我的事了。我
我是不会走的。你非要逼我吗？对。他还睡着。今晚他也做噩梦了吗？做了噩梦，得人摇醒。那个时候说的话，就像个小孩子。典型，您没事吧？该起了，咱还要去。嗯嗯，嗯，我不想去晨行。可是到了白天，就会全部都忘掉的。你，他现在能喝两三杯了。你知道是谁教会的吗？半年又如何？十五年又如何？这世上，哪有一成不变的人？我们可以试一试，只是你看不到结果。来人！哎，殿下，嗯，殿下，啊、你让我再睡会儿。哎呀，起来，起来，穿衣服。殿下，今天咱们去去礼部。小人，让他们把早膳准备好了。不吃了。嗯，那怎么就那么急呢？没几天就是献俘礼了，事情还有一大堆。那也不能饿着。这皇帝都不拆饥饿饼。我去礼部吃，王王，你怎么也越来越啰嗦了呢？小人也是老了，人老了，自然就叨叨叨叨叨叨。这几日我在外头的时候多，宫里的事情，王翁和陈内人就多留心。哎，陈内人呢？他今天不当值啊。有事吗，殿下？没事。殿下千秋，早就说了不要搞这一套，你怎么还跟着？你让他们起来，赶紧该干什么干什么去。你你你刚才还喊汪汪呢。起来，起来！谢谢殿下，都起来忙去吧。冒这种险，你就不怕？害怕的，我也怕疼，可是我更害怕。这都乱着扔。还有，我担心没有机会再说。多谢姐姐。王翁，您怎么来了
，这怎么回事啊？工人犯禁，切奉旨责罚。真是奉旨。是。真是责罚。是。王翁，这是工人之事，必由妾来负责，还请您。你跟谁梗子脖子说话呢？妾是殿下的女使，就是，就是不当你看。就是本宫让他打的。我会让人送回来的，你自己留着吧。等等，那个工人，你是不是也认识？大哥，我的马真是自己跑了的。自己跑了？你说他的胆子怎么就这么大呀？也不是一天两天了。我说的是马，我说的也是。去这不是太子妃殿下的，怎么回事啊？别问了，王常是刚刚亲自送回来的。那陈内人呢？也别问了。嗯、殿下昨天明明有令旨，公事体弱，暂免行责。这你没听着吗？妾听见了，妾本来也不想。可他昨晚竟想潜逃出宫，快天明时，有人来报妾，妾又不敢打扰殿下，才私自动刑的。<笑>哼哼，那宫门都关了，他还想潜逃出宫？小人畏罪畏刑。废话。他能不怕吗？他不跑，干等着被你打死啊！王妈，这是什么话？他说的，他这是对妾的污。你刚才说，天明时有人来抱你，你怕打扰殿下。那么你昨天晚上你在哪儿啊？妾待职业，可昨天晚上不该你职业。妾临时换了班，知道有人来报，你走之前你职业，那你是在内，还是在外呀、啊？都去过，都去过呀，那应该就是。就是什么？你昨天跑的那么急，你就没发现？你落了一个东西，落下了什么东西？哎，殿下，还有什么需要问的吗？我不记得了
，是王蒙在门口捡到的，上头有人命里伺机。知道太子妃的事，这还是要……你掉瑕疵的吧？着实还是我的疏忽了，我哪里想得到？姐姐能够告诉我，为什么我大哥这名烂字的手书会在你的？在你的身上吧。抬头。看这份功白璧微瑕，故事恨事。清，宜四时除之。你就算是要除黄牛，可这也太损害本王的名声了吧？不过把宗正寺里当着东宫说过的话再说一遍而已。大王，你损之物，复具何损？本王现在还真相信，也许你真的能够擒到那只鹰上说，你看一下，这样可好？这样甚好。好，那我就下发下去了。呃，如果还需要什么修改的话，你再跟我说。看来殿下是有别的事了，不如我们先论吧。也好，先拟出初步方案，然后不行，这事是殿下亲自主持的。先拟出来，等殿下来了决断。从前也是这样，有什么不行？从前是从前，现在是现在，说不行就不行。现在不行，是殿下不许
，还是中书令不许啊？贺驾至。殿下，殿下，取晚了些，劳诸公久待。坐。论的怎么样了？臣等都在等着贺家。随便拿些点心过来吧。这么多事，诸位先论，等我干什么？恕罪，陈内人，醒了吗？殿下，殿下，他醒了，也走了。他说：“他的身份不能留在这儿。”你居然还走得动路，看来他们下手还不及你狠。那封信是你干的吧？你是怎么做到的？我居然还想过要放了。你却一早就打定了主意。对，有罪之人，我一定要让你们全都赎罪。赎罪？嘴上说的这么好听，你干的事儿还不是和我一样不一样？对你。我不是因为思远。那天我离开之后，是你劝他去的灯华宫吧？我其实是不大想去的。还有句话。小人本来不当说，张尚书的事儿，殿下向陛下上了谢罪表，说是他的疏忽，还不知陛下会怎么处置。什么？这种时候，小人以为，还是不要与贵妃为敌的好。那之后有太多的事情，我也是不久之前才想到的。太子妃殿下会改变主意。是你受命挑唆的吧？这话你也跟他说了？没有。我要是你。就不会等到最后，等到自己无法选择的时候
，让自己更狼狈，更难看。十五年了，你不说，他就不会。那我们可以试一试，这一次，我是看得到结果的，不是吗？我还没有问过姐姐，叫什么名字？甚西香，同琼佩之晨照，共金如之。西香姐姐，我姓顾，名叫